نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بسم الله الرحمن الرحيم بتكلم عن هذا المثال بتكلم عن هذه الفلسفة وبتكلم عن هذا القانون كيف جاء عندنا وكيف نحل هذه المسائل أول شيء بالنسبة للقانون كيف جاء عندنا في البداية نفترض أن عندنا قالب برمز A وقالب ثاني قالب برمز B القالب الأولاني له درجة حرارة معينة تمام والثاني له درجة حرارة معينة نفترض أن هذه لها درجة حرارة عالية وهذه لها درجة حرارة متساوية أو متعادلة إذا قلنا افترضنا أن هذا القالبين أقدر أخليهم يتلصقوا مع بعض أقدر أوصلهم مع بعض يعني أقربهم من بعض تمام طيب هذه اللي التي لها درجة حرارة مرتفعة تستطيع أن تنقل الحرارة منها إلى B ليه؟ لأن B لها درجة حرارة معتدلة ونفترض درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 إنما هذه لها نفترض 100 سلسيوس فأكيد أنها حتنقل الطاقة من هذه إلى هذه خلال فترة معينة ثم تصبح الجسمان أو القالبان في حالة اتزان وتمتلك نفس درجة الحرارة ولنفترض 25 تصبح 60 وهذه تصبح 60 ثم تقل تقل حتى تصبح في درجة حرارة واحدة ولنفترض درجة حرارة الغرفة قال لك إذا كانت هذا الجسم بينقل الحرارة لما ينقل الحرارة فهو يكتسب إشارة سالبة تمام وهذا الجسم لما يكتسب الحرارة فإنه يكتسب إشارة موجبة لأن هذا يفقد وهذا يمتص ثم تصبح فيما بعد اثنينها في حالة اتزان ثم تبدأ تقل درجة الحرارة مع بعض خلال فترة معينة ثم تكتسب نفس الإشارة بعدين قال لك افترض أن درجة الحرارة التي بين قالبين مختلفتان يعني هذه ستة خمسة وعشرين وهذه مية عندما يتلامس قالبان الحرارة من القالب الأسخن للأبرد ويستمر الحرارة حتى يصبح القالبان في اتزان حراري دوما تكلمنا عنها ولما يكون في حال اتزان حراري فإحنا تكلمنا أول عن القانون أن الـ A زائد B يساوي ثابت بحيث أن هذا فقط خمسين سلسيوس فهذا حيكتسب هذا فقط خمسين سلسيوس هذا حيكتسب خمسين سلسيوس تمام والموجب والسالب يديني صفر تمام يعني خمسين خسرت وكسرت خمسين يعني أو كسرت خمسين ثم فقدت خمسين فأنا أساوي صفر فبالتالي أنها في حالة اتزان يعني نفس الشيء ما فرق بعدين قال لك طالما الزيادة في الطاقة الحرارية في الجسم A يساوي النقصان أو الطاقة المكتسبة للجسم B يساوي النقصان الجسم المكتسب الحراري B يساوي النقصان في الحرارة الجسم A وبالتالي يعبر عنه بالقانون M A C A T A هو الجسم الأول زائد M B C B درجة حرارة الجسم الثاني ويساوي صفر تمام بعد كذا قال لك إنه إذا زادت درجة حرارة القالب الأول الثاني فإن درجة الحرارة النهائية له تكون أعلى من درجة الحرارة الابتدائية ولو فقد الجسم A أو هو نفسه الجسم B تمام فإن الـ T النهائي يكون أصغر من الـ T الابتدائي وهذا يختص بالجسم الأول أو حتى الجسم الثاني وفي النهاية أعطاك المعادلة الأخيرة لهذه الحالة وهي أن الـ T النهائية بتساوي الجسم الأولاني في السعر الحراري الأولاني في درجة حرارة الجسم الأولاني زائد الـ B نفس الكلام هذا وعلى م على M A مضروبة في C A زائد M B مضروبة في C B C هي السعر الحراري أو السعر الحراري النوعي